యోహాను సువార్త ఐదో అధ్యాయము మొదటి ఎనిమిది వచనాలని మనం ధ్యానాంశంగా పెట్టుకుందాం అటు తరువాత యూదుల పండుగ ఒకటి వచ్చిన గనుక ఏసు ఎరుషులేమునకు వెళ్ళను ఎరుషులేములో గొర్రెల ద్వారము దగ్గర హెబ్రీ భాషలో బెతెస్తా అనబడిన ఒక కోనేరు కలదు దానికి ఐదు మంటపములు కలవు ఆయా సమయములకు దేవదూత కోనేటిలో దిగి నీళ్లు కదిలించుట కలదు నీరు కదిలింపబడిన పిమ్మట మొదట ఎవడు దిగినో వాడు ఎట్టి వ్యాధి గలవాడైనను బాగుపడును గనుక ఆ మంటపములో రోగులు గ్రుడ్డివారు కుంటివారు ఊచకాళ్ళు చేతులు గలవారు గుంపులుగా పడి ఉండరి అక్కడ ముప్పై ఎనిమిది ఏండ్ల నుండి వ్యాధి గల ఒక మనుషుడుండెను ఏసు వాడు పడి ఉండుట చూచి వాడప్పటికీ బహుకాలము నుండి ఆ స్థితిలో నున్నాడని ఎరిగి స్వస్థపడగోరుచున్నావా అని వాని అడుగగా ఆ రోగి అయ్యా నీళ్లు కదిలింపబడినప్పుడు నన్ను కోనేటిలో దించుటకు నాకెవడునూ లేడు గనక నేను వచ్చినంతలో మరి ఒకడు నాకంటే ముందుగా దిగనని ఆయనకు ఉత్తరమిచ్చాను ఏసు నీవు లేచి నీ పరు పెత్తుకొని నడుమని వానితో చెప్పగా వెంటనే వాడు స్వస్థత నుండి తన పరుపు పైకెత్తుకొని నడిచాను తర్వాత పద్నాలుగవ వచ్చిన పద్నాలుగవ వచ్చిన అటు తర్వాత ఏసు దేవాలయములో వారిని చూచి ఇదిగో స్వస్థత నుండి తివి మరి ఎక్కువ కీడు నీకు కలగకుండినట్లు ఇక మీదట పాపము చెయ్యకుమని చెప్పగా చాలు చదవబడినటువంటి ఈ యొక్క వచనాల్లో అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి నేను మీతో ప్రత్యేకంగా చెప్తాను వినండి ఈ యొక్క ప్యాసేజ్లో మూడు విషయాలు మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఒకటి పడిన స్థితి రెండవది సాకులు చెప్పడం మూడవది తన వల్ల కానిది తను చేయడం ఈ యొక్క అంశంలో నీకు మనం వెళ్ళినట్లయితే యేసు ప్రభు వారు యూదులకు ఉండేటటువంటి పండగలో ఒకనొక సమయంలో ఆయన దేవాలయములోనికి లేదంటే ఆ యొక్క పండగను ఆచరించుటకు ఆయన వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక సందర్భం జరిగింది ఆ సందర్భం ఏమిటంటే ఎరుషలేములో బెతెస్తా అనబడు ఒక కోనేరు ఉంది బెతెస్తా అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే కరుణ గృహం అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏ గృహం చెప్పండి బెతెస్తా అనే మాటకు అర్థం ఏంటమ్మా కరుణ గృహం ఈ బెతెస్తా అనే ఈ కోనేరులో ఐదు మంటపాలు ఉన్నాయి ఎన్ని మంటపాలు ఐదు మంటపాలు జాగ్రత్తగా ఈ బెతెస్తా కోనేటి గురించి మనం ధ్యానించినట్లయితే బెతెస్తా అనే ఈ కరుణ గృహం ఎవరికి సూచనగా ఉందంటే ప్రభు అయిన యేసు వారికి సూచనగా ఉంది ఎందుకంటే ఆయన కృప కలిగిన వాడు ఇంకా ఆయన కరుణ కలిగిన వాడు మెర్సి గ్రేస్ ఈ రెండు లక్షణాలు కలిగినటువంటి గొప్ప దేవుడిని మనం కలిగి ఉన్నాం ఇంకా ఆ బెదస్తా కోనేటిలో ఐదు మంటపాలు ఉన్నాయి చాలా శ్రద్ధగా వినండి ఈ ఐదు మంటపాలు కూడా యేసు ప్రభు వారు కల్వరి సిలువులో వ్రేలాడుతున్నప్పుడు ఆయన దేహములో కనిపిస్తున్నటువంటి ప్రప్రదమైనటువంటి ఐదు గాయాలకి సూచనగా ఉంది యేసు ప్రభు కల్వరి సిలువులో వ్రేలాడుతున్నప్పుడు ఐదు గాయాల్ని మనం వివరించగలిగితే కుడి చేతిలో ఒక గాయం ఇంకా ఎడమ చేతిలో ఒక గాయం ఇంకా రెండు కాళ్ళకి ఒక గాయం ఇంకా ప్రక్కలో ఒక గాయం ఇంకా తలకి ముళ్ళ కిరీటం అనగా యేసు ప్రభు వారు కల్వరి సిలువులో శ్రద్ధగా వినండి ఐదు ప్రప్రదమైనటువంటి గాయాలు మనకి కనిపిస్తున్నాయి ఈ బెతెస్త అనే ఈ కరుణ కలిగినటువంటి ఈ గృహంలో ఎన్ని మంటపాలు ఉన్నాయి చెప్పండి ఐదు మంటపాలు ఉన్నాయి దీనికి ఒక స్పెషల్ ఉంది అందరూ వినాలి నేను ఎందుకంటే ఇజ్రాయల్ దేశం వెళ్ళినప్పుడు ఈ బెతస్తా కోనేటిని 
దేవుడు నేరుగా చూసే కృపనిచ్చాడు కానీ ప్రస్తుతం ఉన్న బెతేస్తా కోనేటిలో నీరు లేదు ప్రస్తుతం ఉన్న బెతేస్తా కోనేటి అక్కడ మంటపాలు కానీ లేదంటే ఆ నీరు కన్న దేవి లేదు అంత ఎండిపోయినటువంటి ప్రాంతంగా ఉంది నేను వెళ్ళి చూసినప్పుడు అయితే ఆ కాలంలో ఆ బెతేస్తా కోనేటికి ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప విశేషం ఏమిటంటే ఆయా సమయాల్లో అంటే ఇది సంవత్సరానికి అని కానీ ఆరు నెలలకు కానీ మూడు నెలలకు కానీ లేదు కానీ ఆయా సమయాల్లో దేవుని దూత వచ్చి ఆ కోనేటిలో ఉన్నటువంటి నీరును కదిపి వెళతా ఉండేవాడు ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క దూత ఆ యొక్క నీటిని కదిపి వెళ్ళాడో ఎవరైతే ముందుగా చాలా శ్రద్ధగా వినండి ఎవరైతే ముందుగా వెళ్ళి ఆ నీటిలో దిగిపోతారో వారు ఏ రోగము కలిగిన అక్కడ రాస్తాడు కుంటి వారు గుడ్డి వారు పక్షవాయువు కలిగిన వారు అది ఎంత భయంకరమైనటువంటి వ్యాధి వాడు తక్షణమే స్వస్థత పొందేవాడు అందుకని అక్కడ వాక్యం సెలవిస్తుంది కొన్ని వందల వేల మంది ఆ బెత్తెస్త కోనేటి దగ్గర వచ్చి కూర్చునేవారు ఎందుకు కూర్చునేవారు అంటే వాళ్లకు ఒక ఆశ దేవుని దూత ఆ నీటిని కదిపినప్పుడు నేను వెళ్ళి గనక ఆ నీటిలో నేను ముందుగా దిగగలిగితే నేను కలిగి ఉన్నటువంటి నా రోగము నుండి నా బలహీనత నుండి నేను స్వస్థత పొందుతాను అనే ఒక ఆశ ఆశతో అక్కడ గుంపులు గుంపులుగా కూర్చునేవారు అయితే శ్రద్ధగా వినండి ఇప్పుడు ఆ బెతేస్తా కోనేటికి దగ్గరికి ఎవరు వెళ్ళారయ్యా అంటే సజీవుడైన యేసు ప్రభు వారు అక్కడికి వెళ్ళారు చాలా శ్రద్ధగా వినండి యేసు ప్రభు వారు ఆ బెతేస్తా కోనేటికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కొన్ని వందల మంది పడి ఉన్నారు రకరకాలైన బలహీనతలు మేబీ రక్తస్రావంతో బాధపడే స్త్రీలు అక్కడ కూర్చొని ఉండొచ్చు గుడ్డి వారు అక్కడ కూర్చొని ఉండొచ్చు కాళ్ళు చేతులు లేని వారు అక్కడ కూర్చొని ఉండొచ్చు భయంకరమైన జన సమూహంతో నిండిపోయింది ఏసై ఆ ప్రాంతాన్ని చూస్తున్నాడు అంతా చూస్తున్నాడు వాళ్ళ దేవదూత కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారు కానీ దేవదూత గురించి ఎదురు చూడటం కాదు దేవదూతల్ని పంపించే ప్రభు అక్కడ అడుగు పెట్టేశాడు హల్లెలు చెప్పండి దేవదూతల్ని సైతు అలౌట్ చేయగలిగినటువంటి కెపాసిటీ కలిగిన వానర్ వచ్చేసాడు అక్కడికి వానర్ వచ్చి చూస్తున్నాడు అక్కడ అందరినీ గమనిస్తూ గమనిస్తూ ఉంటే కరుణ అంటే చూడండి ఆయన కను దృష్టి ఒక వ్యక్తి మీద పడింది ఆ వ్యక్తి ఎవరంటే వాక్యం సెలవిస్తుంది ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుండి నిరీక్షణతో ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి చాలా జాగ్రత్తగానండి నాకు ఆశ్చర్యం కలిగినటువంటి విషయం ఏంటంటే అక్కడ అంత మంది ఉన్నారు అంటే ఏసయ కృప అంటే మనం అర్థం చేసుకోవడానికి అన్ని వందల మందిలో ఆయన కను దృష్టి ఎవరి మీద పడిందంటే ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి లేవలేని స్థితి ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుండి స్వస్థత లేని స్థితి ఇంకా చెప్పాలంటే ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుండి పడిపోయిన స్థితి అలా పడిపోయిన స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఆ వ్యక్తిని యేసు ప్రభు వారు చూసినప్పుడు ఆయన అంటున్నారు నీవు స్వస్థత పొందగోరుచున్నావా చాలా జాగ్రత్తగా అండి ఆ ప్యాసేజ్ మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే అక్కడ పడిపోయిన వ్యక్తికి యేసు ప్రభు వారి గురించి తెలియదు ఎందుకు తెలియదు అంటే నేను రాబోయే వచ్చిన నేను మీకు వివరిస్తాను వాడు జీవితంలో మార్పు చెందిన తర్వాత అక్కడ ఉన్న యూదులు అడుగుతారు నిన్ను ఎవర్రా స్వస్థపరిచిందంటే ఆ అక్కడ స్వస్థత పొందిన వాడు అంటాడు ఏమో నాకు తెలియదు అంటాడు అంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఆ రోగముతో పడున్న వాడికి ఏసయ్య ఎంత గొప్పవాడో తెలీదు కానీ ఏసయ్యకు మాత్రం ఆ ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల వాడు హిస్టరీ మొత్తం ఆయన దగ్గర ఉంది అందుకనే వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆయన హృదయ అంతరంగములను ఎరిగి ఉన్న దేవుడు ఎంత స్పష్టంగా వెళ్ళి చెప్తున్నాడు అంటే నీవు స్వస్థత పొందగోరుచున్నావా వాడికి ఏసే గురించి తెలియదు నన్ను అడిగింది ఎవరు నాకు నన్ను నన్ను స్వస్థత పొందమని నన్ను అడుగుతున్నటువంటి వ్యక్తి ఎంత మహోన్నతుడు ఆయన సింహాసనాన్ని విడిచిపెట్టి నా గురించి వచ్చాడు అనే విషయం తనకి తెలియదు కానీ ఏసయ్యకు తెలుసు తన స్థితి తన పరిస్థితి తన యొక్క నిరీక్షణ ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనందరినీ మన యొక్క మొఖాలు మాత్రం ఎదుటి వాళ్ళు చదవగలరు కానీ మీరు మీ సమస్యను ఏసయ్యకు చెప్పక ముందే మీరు ఏ పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ కూర్చున్నారో దేవునికి తెలుసు 
ఆ బెతెస్టా కోనేటిలో కొన్ని వేల మంది అక్కడ కూర్చున్నారు కానీ ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి వాడు ఏ పరిస్థితులు అక్కడ పడి ఉన్నాడో ఏది ఆశిస్తున్నాడో ఏది కోరుతున్నాడో ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారికి తెలుసు దీని నుండి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనం దేవుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడం విషయంలో ఏదైనా పొరపాటు పడొచ్చేమో కానీ దేవుడు మన విషయంలో సమస్తమును ఎరిగి ఉన్న దేవుడు మన హృదయ వాంచులను ఎరిగి ఉన్న దేవుడు నీ సమస్యను ఎరిగి ఉన్న దేవుడు నీ పోరాటాన్ని ఎదురు ఎరిగి ఉన్న దేవుడు ఆఖరికి నువ్వు ఏదైతే దేవుని సన్నిధిలో కోరుతున్నావో అది కూడా ఎరిగి ఉన్న దేవుడు చూద్దామరండి ఒకసారి యోహాను సువార్త రెండో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచ్చిన అయితే యేసు అందరినీ ఎరిగిన వాడు గనుక ఆయన తన వారి వశము చేసుకొనలేదు ఆయన మనుషుని ఆంతర్యమును ఎరిగిన వాడు గనుక ఎవడును మనుషుని గూర్చి ఆయనకు సాక్ష్యం ఎక్కరలేదు హలలే చెప్పండి ఒకసారి ఆయన అందరినీ ఆయన ఎవరంటే చెప్పండి అందరినీ ఎరిగిన వాడు అందరినీ ఎరిగిన వాడు అంటే దానికి అర్థం ఏంటి దానికి అర్థం ఏంటి అందరినీ ఎరిగిన వాడు అంటే అర్థం ఏంటి దేవునికి మన గురించి కొంచెం తెలుసా అంతా తెలుసా కొంతమంది ఏమంటారు చెప్పండి నా గురించి నీకు ఇంకా తెలీదు ఇంకేమంటారు నా గురించి నీకు పూర్తిగా తెలియదు లేదా నువ్వు భసమైపోతావు నన్ను నువ్వు ఇంకా కొంచెమే చూసావు ఇంకొంచెం చూపించానంటే నువ్వు తట్టుకోలేవు ఏమండి రకరకాలైనటువంటి డైలాగ్స్ మనం చెప్తాం కానీ మీలో ఎంతమందికి తెలుసు ఆయనకు వాక్యమే చెప్పింది ఆయనకు మన గురించి సమస్తం తెలుసు ఈ ఉదయాన్నే నేను మీతో చెప్పే శుభవార్త ఏంటంటే మీరు కలిగి ఉన్న సమస్య మీరు సాక్ష్యం రూపంలో చెప్పకముందే మీరు కలిగి ఉన్నటువంటి బలహీనత నాకు చెప్పి లేదంటే యాజకులకు చెప్పి ప్రార్థన చేయించుకోకముందే మీరు ఏ సమస్యతో ఏ బలహీనతతో ఏ ఆలోచనతో ఇక్కడ కూర్చున్నారో ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారికి సమస్తము తెలుసు ఆయనకి మరుగైనదంటూ ఏది లేదు నువ్వు ఏ పరిస్థితిలో ఏది పట్టుకొని ఇక్కడ కూర్చున్నావో దేవునికి తెలుసు ఇక్కడ అదే జరిగింది ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి వాడు ఏ పరిస్థితిలో కూర్చున్నాడో యేసు ప్రభు వారికి తెలిసిపోయింది ఎలా తెలిసిపోయింది ఒకసారి చూడండి మేడు చెట్టు దగ్గర జక్కయ్యని పిలుస్తాడు ఏంటది ఏం తెలుసా నీ జక్కయ్య గురించి ఏ సుప్రవర నువ్వు రావయా నన్ను వెంబడించి అన్నాడు కొంతమంది అనుకుంటారు దేవుడికి పూర్తిగా నా గురించి ఏం తెలియదులే నన్ను ఆయన లేదంటే ఆయన నా నా గురించి అంత బాగా తెలుసా అని నేనేం చెప్తాను తెలుసా అండి మీ సంతోషం దేవుడికి తెలుసు మీ దుఃఖం దేవుడికి తెలుసు మీ విజయం దేవుడికి తెలుసు మీ పోరాటం కూడా దేవుడికి తెలుసు దేవుడు సమస్తాన్ని ఎరిగి ఉన్న దేవుడు అందుకనే దేవుడు గురించినటువంటి మాట సర్వవ్యాప్తి అంటే అర్థం ఏంటంటే అన్ని చోటలా దేవుడు ఉన్నాడు అందరినీ ఎరిగి ఉన్న దేవుడు కాబట్టి కొంతమంది అనుకోవచ్చు గబుక్కుని పాస్టమ్మ గారు నన్ను పలకరించలే గబుక్కుని పాస్ట్ గారు నన్ను పలకరించలే గబుక్కుని నేను ప్రార్థన చేసినప్పుడు గబుక్కుని ఆయన నేను చెప్పిన అవసరం పెట్టి ప్రార్థన చేయలే గబుక్కుని నేను వెళుతూ నా కష్టం చెప్పుకోవాలనుకున్నప్పుడు గబుక్కుని ఆయన వినకుండా వెళ్ళిపోయాడు అని మీలో ఎవరైనా అనుకోవచ్చు ఒకవేళ మేబీ నేను కూడా అనుకోవచ్చు ఏదో ఒక సందర్భంలో కానీ ప్రభు పెట్ట మనం చేస్తున్నా ఒకవేళ మనుషులు మనం చెప్పే సమస్యను ఒకవేళ కొద్దిగా నిర్లక్ష్యం చేసిన సజీవుడైన యేసు ప్రభు వారికి మన గురించి సమస్తమో తెలుసు హలలియా చెప్పండి నో డౌట్ ఆయనకి సమస్తో తెలుసు అందుకనే భక్తుడు అంటాడు నూట ముప్పై తొమ్మిదో కీర్తలు అంటే నా గురించి నీకు ఎంత బాగా తెలుసు అంటే అక్కడ చక్కగా వివరిస్తాడు అండి నా నడక నీకు తెలుసు ఇంకేమంటాడు నా పడక నీకు తెలుసు నా నోటికి మాట రాకముందే అది నీకు తెలుసు నీకు మరిగైందంటే ఏదన్నా ఉందా నేను అనుకున్నాను నీ దగ్గర దాసేద్దాం అని నేను పాతాళంలోకి వెళ్ళా అక్కడ కూడా నీవు ఉన్నావు నేను పరదేశ ఆకాశంలోనికి వెళ్ళాను అక్కడ నీవు ఉన్నావు పోని ఇక్కడ కాదులే ఇక్కడ కాదులే నా గురించి తెలీదు నేను కుమిలిపోయి ఎడుద్దామని సముద్ర అగాధాల్లోనికి నేను వెళ్ళాను అక్కడ కూడా నీవు ఉన్నావు హల్లే లోయా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ చోటులో ఉన్నా దేవుడు మన నన్ను చూచే దేవుడు ఆదరించే దేవుడు హల్లే లోయా చెప్పండి థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ముప్పై సంవత్సరాలు ఇంకొక విషయం తెలుసా నేను ఎందుకు వాడు పడిపోయిన స్థితి అన్నానో తెలుసా మీకు 
వాడున్న గృహము పేరేంటో తెలుసా ఏంటి చెప్పండి వాడున్న గృహం పేరేంటి కరుణ గృహంలో ఉన్నాడు కానీ లేవలేని స్థితిలో ఉన్నాడు ఇక్కడ ఒక్కసారి మనం ఆలోచిద్దాం ఎంతమంది ఆధ్యాత్మిక జీవితం ఇలా లేరు చెప్పండి దేవుని సన్నిధిలో ఉండి లేవలేని స్థితిలో ఎంతమంది ఉన్నారు దేవుని వాక్యాన్ని ఇంటూ నిలబడలేని స్థితిలో ఎంతమంది ఉన్నారు ఒకవేళ మేబీ కరుణ గృహంలో వాడున్నాడు కానీ ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి వాడు లేవలేకపోయాడు నేనేమంటాను తెలుసా ఈనాడు మన కళ్ళ ముందు చాలా మంది నడుస్తున్నారు కానీ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో అనేకులు పడిపోతున్నారు కొంతమంది అయితే పడిన తర్వాత అసలు లేవలేకపోతున్నారు భక్తుడైన దావి అందుకే కాబోలు అంటాడు నన్ను దేవుడు ఎక్కడి నుంచి లేపాడు తెలుసా నాశనకరమైన చెప్పండి గుంటలో నుండి ఆయన నన్ను పైకి లేపాడు జిగట గల దొంగ ఊబిలో నుండి ఆయన నన్ను పైకి లేవనెత్తాడు పడిపోయిన స్థితి పడిపోయిన స్థితి చూడండి నాడు చాలా మంది పడిపోతున్నారు చాలా మంది రకరకాలుగా రకరకాలుగా పడిపోతున్నారు ఒకవేళ ఈ వదిని నేను అంటున్నాను ప్రతి ఆదివారం చక్కగా నీట్గా రెడీ అవుతున్నారు ఆదివారం వచ్చేటప్పటికి అందరూ ఎంత బాగా రెడీ అవుతారంటే మనం అందరం చక్కగా రెడీ అయ్యి ఆదివారం వచ్చేస్తున్నాం నీట్గా కొంతసేపు వర్షిప్ చేస్తున్నాం కొంతసేపు అందరూ లేచి పాటలు పాడుతున్నాం హాలెలుయే చెప్తున్నాం స్తోత్రం చెప్తున్నాం ఆమెన్ అని చెప్తున్నాం మళ్ళా వెళ్ళిపోతున్నాం అయితే నా ప్రశ్న ఎంతమంది మీరు దేవుని కోసం నిలబడుతున్నారు ఎంతమంది దేవుని కోసం నేను ఏదో ఒక పని చేయాలి దేవుని కోసం నేను నిష్టగా నిలబడాలి అని ఎంతమంది కాశు ఉంది మేబీ నేనంటాను చాలా మంది నాడు పడిపోయిన స్థితిలో ఉన్నారు ఎక్కడో తెలుసా కరుణ గృహంలో వాడు పడిపోయిన స్థితిలో ఉన్నాడండి ఏంటంటే ఆ బాధాకరమైన విషయం పోని రోడ్డు మీద పడిపోయాడా పోని తీసుకురావచ్చు పోని ఇంట్లో పడిపోయాడా తీసుకొని రావచ్చు పోని ఎక్కడన్నా దూరం బంధువులు ఇంట్లో పడిపోయాడా కాదండి ఎక్కడైతే స్వస్థతలు జరుగుతాయో అక్కడే పడిపోయి ఉన్నాడు అనగా వాడు ఇంకా లేవలేని పరిస్థితి ఎంతమంది చెప్తే ఎంతమంది దగ్గర సాక్షి లేదు నేను మందిరానికి వస్తున్న మార్పు లేదండి నేను మందిరానికి వస్తున్న వదలలేకపోతున్నానండి నేను మందిరానికి వస్తున్న ఆ పాపాన్ని మాత్రం నేను వదలలేనండి నేను ఎన్ని వాక్యాలు ఇన్నా నా మనసు మాత్రం నేను మార్చుకోలేనండి మీరు ఎంతైనా చెప్పండి అది వదలడం కష్టం అనే ప్రతి వారికి నేను చెప్పే మాట నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నావో తెలుసా పడిపోయిన స్థితిలో ఉన్నావు అఫ్ కోర్స్ నీ దగ్గరికి వాక్యం వెళ్తా ఉంది నీకు ఎంత వాక్యం కావాలి అంత వాక్యం వచ్చేస్తుంది నీకు వాక్యానికి ఏమీ కరువు లేదు సమృద్ధైన వాక్యం నీకు వస్తుంది కానీ నువ్వు లేవలేని స్థితి ఎంతమంది నాడు లేవలేని స్థితిలో ఉన్నారు ఆలోచించండి మేబీ నువ్వు ఏ విషయంలో పడిపోయావో నాకు తెలియదు ఏ విషయంలో నువ్వు లేవలేకపోతున్నావో నాకు తెలియదు కానీ ప్రభు పెట్ట మనం చేస్తున్నాను ఒకవేళ నువ్వు పడిపోయిన స్థితిలో ఉంటే నువ్వు దేవుని వైపు చూడాలి మేబీ నాకు అనిపిస్తుంది యహోవా ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడినటువంటి వారు కూడా పైబిల్లో పడిపోయిన వారు మనకు కనిపిస్తున్నారు ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి యహోవా ఆత్మ చేత అంటే ఒక్కసారి మీలో ఎవరైనా పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి అనుభవిస్తూ మీరు ఆరాధన చేయండి అస్సలు మీ ఎక్స్పీరియన్సే మారిపోద్ది అంటే బైబుల్ గ్రంథములో అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అనుభవించిన వారు కూడా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటే మీకు చెప్పాలి ఏ హో ఆత్మ రేకెత్తిచ్చిందంటే ఎవరిని తెలుసా మీకు రేకెత్తించడం అంటే అర్థం ఏంటి రగిలిపోయాడు రగిలిపోయినటువంటి ఆయన ఒకే ఒక్క బ్యాక్ స్లైడ్ ఒక్క బ్యాక్ స్లైడ్ ఆ ఒక్క బ్యాక్ స్లైడ్ ఎంత అయిందో తెలుసా కళ్ళు పోయే స్థితి వరకు కూడా అతను లేవలేకపోయాడు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి కళ్ళు లేని స్థితికి వచ్చేసిన తర్వాత అడిగాడండి నాకు నువ్వు దయచేస్తే నేను నీ కోసం ఏదన్నా చేస్తాను ఎప్పుడు గుడ్డోడైనప్పుడు పడింది ఎప్పుడో తెలుసా యవ్వన కాలంలో శక్తి ఉండి బలం ఉండి సమస్త ఉండి ఆయన న్యాయాధిపతికి ఎంతకాలం పరిపాలన చేశాడు నలభై సంవత్సరాలు న్యాయాధిపతిగా ఉన్నాడండి ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద జడ్జ్ ఇన్ జడ్జెస్ న్యాయాధిపతులలో ఒక న్యాయాధిపతి ఫార్టీ ఇయర్స్ ఆయన రూల్ చేశాడు కానీ ఒక్కసారి పడిన తర్వాత మీరు గమనించండి అతడు నాకు తెలిసి గుడ్డివాడయ్యే వరకు లేవలేకపోయాడు మేబీ అలా ఉండకూడదని దేవుడు ఉదయం మనతో చెప్తున్నాడు నువ్వు పడిపోయిన స్థితిలో ఉంటే నువ్వు లేవాలి చాలా మంది పడిపోతున్నారు ఆత్మీయ చాలా మంది రకరకాలుగా రకరకాల కొంతమంది లోకాశంలో పడిపోవచ్చు కొంతమంది ఆధ్యాత్మికంగా పడిపోవచ్చు కొంతమంది దేవుని విషయంలో చూపించే భక్తి శ్రద్ధల్లో పడిపోవచ్చు ఈ ఉదయం చెప్తున్నాను నువ్వు ఎంత గొప్ప పాస్ట్ గారు చర్చికి వెళ్ళావు అని కాదు 
ఒకవేళ మీలో ఎవరైనా ఇక్కడ ఆదివారం చర్చ్కి వచ్చి మేము సంతోష్ రెడ్డి గారు చర్చ్కి వెళ్తున్నాం ఓ మంచి మెసేజ్ ఇన్నాం మేబీ ఇంతకన్నా ఇంకొక బెస్ట్ చర్చ్కి నేను వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను అక్కడ కూడా ఒక బెస్ట్ మెసేజ్ ఇనాలనుకుంటున్నాను కొంతమంది కొన్ని క్యారెక్టర్లు ఉంటారు వీళ్ళ క్యారెక్టర్ ఏంట్రా బాబు అంటే మొత్తం అన్ని చోట్ల తిరిగేస్తారు అన్ని చోట్ల తిరిగేసి అన్ని వాక్యాలు వినేస్తారు ఏమన్నంటే మాకు బలమైన వాక్యం కావాలండి ఏమండి బలమైన వాక్యం బలమైన వాక్యం బలమైన వాక్యం కావాలి అని అన్ని చోట్ల వినేసి ఇంతకీ వీళ్ళలో బలం ఉండదు నేను ఒక వ్యా ఒక విషయం చెప్తున్నాను మీరు ఎన్ని చర్చలకన్నా వెళ్ళండి మీరు ఎంత పవర్ఫుల్ మెసేజ్ అన్నా వినండి లేదంటే ఆ దైవజనుడు ఎంత గొప్ప దైవజనుడు అవ్వనండి పాస్ట్ గారి పేరు చెప్పుకుంటే మీకు పర్లోకి రాజ్యం రాదండి పాస్ట్ గారి పేరు చెప్పుకుంటే పర్లోకి రాజ్యం రాదండి నువ్వు దేవుడిలో నిలుచున్నప్పుడే నువ్వు పర్లోకానికి వారసుడిగా మారుతావు ఎంతమంది లేరు చెప్పండి నువ్వు ఏ చర్చ్కి వెళ్తే ఎందుకు నువ్వు ఎన్ని ప్రాంతాలకు వెళ్తావు ఎందుకు నువ్వు ఎంత దూరం వెళ్తే ఎందుకు నువ్వు ఉన్న చోట్ల నువ్వు పడిపోయిన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ప్రపంచ విహారయాత్ర చేసినంత మాత్రాన నువ్వు పుణ్యలోకానికి వెళ్ళవు అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి పడకుండా నన్ను లేవనెత్తుము పడకుండా నన్ను నిలబెట్టుము ఎంతమంది ఆశపడుతున్నారు ఎంతమంది ఆశపడుతున్నారు ఇక్కడ బాప్తిసం పొంది ఐదు సంవత్సరాలు అయింది బాప్తిసం పొంది సంవత్సరం అయింది బాప్తిసం పొంది రెండు సంవత్సరాలు అయింది లేదా నేను ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి గుడికొస్తున్నా లేదా నేను నలభై సంవత్సరాల నుంచి యేసు ప్రభుని తెలుసుకున్నా నా చిన్నప్పటి నుంచి యేసు ప్రభుని తెలుసుకుని ఇప్పుడు నాకు అరవై సంవత్సరాలు వచ్చినాయి అని చెప్పే సాక్షులు ఉన్నాయి అయితే నా ఒక్క మాట ఈ రోజు ఈ క్షణం నువ్వు దేవుని కోసం నిలబడగలుగుతున్నావా అట్ ద మినిట్ ఆయన చూసే సమయంలో నువ్వు నిలబడకపోతే ఉపయోగం లేదు అందుకు అపోస్తుడైన పౌలు అంటాడు అద్భుతమైన మాట అంటాడు తాను నిలుచున్నాను అని తలంచుకొని వాడు ఎలా చూసుకోవాలి పడకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఏమండి ఎవరిని చూసుకోవాలి కొంతమంది ఎవరిని చూసుకుంటారు చెప్పండి కొడుకుని కూతురిని గబుక్కుని మీ ఇంట్లో చిన్న పాప పుట్టిందనుకుని ఎంత జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు చెప్పండి రోడ్డు మీదకి వెళ్ళిస్తారా ఈ మధ్యనైతే ఏం చేస్తానంటే ఇంతకు ముందు అయితే పిల్లలు అలర్ చేత తాడేసి కట్టేస్తూ ఉండరు మంచానికి అటు వెళ్ళడానికి ఇటు వెళ్ళడానికి ఉండేది కాదు ఇప్పుడు అంటే అంత టెక్నాలజీ పెరిగిన తర్వాత ఈ సెల్ ఫోన్లో రెండు మూడు బొమ్మలు పెట్టేస్తే ఇంకా వాళ్ళు ఎక్కడికి కదలట్లే ఎందుకంటే మా ఇంట్లో జరుగుతున్న ప్రాసెస్ కూడా అదే ఏమండి అయితే నువ్వు ఇప్పుడు ఎవరిని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని చెప్తున్నాడు తెలుసా ఎవరినో తెలుసా ఎవరిని కాదు ఎవరిని నిన్ను నువ్వు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఎందుకో తెలుసా బైబిల్ గ్రంథంలో పదమూడు పత్రికలు పైన రాసిన వాడు చెప్పాడు నేను ఇతరులకి ప్రకటించి భ్రష్టుణ్ణి అయిపోతానేమోనని చెప్పండ్రా నా శరీరాన్ని నేనేం చేస్తున్నాను నల్లగొట్టుకుంటా నేను ఎవరో తెలుసా మనం బైబిల్ చదువుతున్నాం పరిశుద్ధాత్మ చేత బైబిల్ రాశాడు ఆయన పదమూడు పత్రికలు ప పైన ఆత్మ ఆవేశంతో రాశాడు ఆయన ఆత్మ ఆవేశంతో రాసిన వ్యక్తి చెప్తున్నాడు పడిపోకుండా నన్ను నేను నల్లగొట్టుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఎవరైనా ఉన్నారా నేను పూర్తిగా ప్రార్థనా జీవితంలో నేను తగ్గిపోయాను పూర్తిగా నేను బైబిల్ చదవడంలో తగ్గిపోయాను పూర్తిగా నేను దేవుణ్ణి స్థుతించడంలో నేను తగ్గిపోయాను పూర్తిగా నేను దేవునికి ఇవ్వడంలో నేను తగ్గిపోయాను పూర్తిగా నేను దేవుని కోసం మాట్లాడడం మానేశాను అని ఒకవేళ ఎవరైనా ఇక్కడ పడిపోయిన స్థితిలో ఉంటే దయచేసి నేను చెప్తున్నాను ఈ కరుణ గృహంలో నిన్ను నీ ఒక్కసారి దేవునికి అప్పగించుకోగలవా బెతెస్తా అనే మాటకు అర్థం కరుణ గల గృహం అండి మేబీ నేను అంటాను ఇక్కడ కూడా ఈ మందిరంలో దేవుడు విస్తారమైన కృప చూపుతున్నాడు విస్తారమైన కరుణ చూపుతున్నాడు కృప అంటే ఏంటి కరుణ అంటే ఏంటో తెలుసా అండి కృప అంటే నేను మీకు చెప్పాను మీ వల్ల కానిది మీరు చేయడం కరుణ అంటే మీ మీదకి రావాల్సింది ఆగిపోవడం దేవుడు మీ మీద అద్భుతమైన కరుణ చూపిస్తున్నాడు నువ్వు పడిపోయి ఉన్నావా పైకి లేవాలి